এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য থাকবে উম্মে হরাকা জাহানাপুর লিখা ইসলামিক রোমান্টিক গল্প ফিরে আসা গল্পের নয় নম্বর পর্ব শেষ পর্যন্ত পড়ার পর শোনার পর অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন কেমন লেগেছে ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না তো চলুন কথা না বলে সরাসরি গল্পে চলে যাই ফতেমার নিচে যেতেই আরেক কেলেঙ্কারি শুরু এমনিতেই ফতেমার মনটা খারাপ কারণ মাহিনের ব্যবহার হাতে বারবার আঘাত দেয় যত সে হাসি খুশি থাকুক না কেন ফতেমাকে দেখে মেহেক বেগম তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন মেহেক বলল ফতেমা এসব কি পড়েছো তুমি ফতেমা বলল কেন কি হয়েছে মা আমি সব সময় যা পড়ি তাই পড়েছি মেহেক রেগে মেগে গিয়ে বলেন সব সময় আর এখন কি এক আজ তোমাদের বৌবাদ কত টাকা খরচ হচ্ছে এই অনুষ্ঠানের জন্য তোমার কোনো খেয়াল আছে তুমি নতুন বউ তুমি আজ এসব কি পড়েছো বুড়ো মহিলাদের মতো আমার বান্ধবীরা দেখলে তো আমার মানসম্মান কিছুই থাকবে না যাও বিয়ের দিন যে জামা কাপড় গয়না দিয়েছি সেগুলো পরে এসো যাও যাও বলছি ফতেমা বলল এটা আপনি কি বলছেন মা আপনি তো জানেন যে আমি পর্দা করি এখন যদি আমি সেজে গুজে বেগানার লোকদের সামনে যাই তাহলে তো আমার পর্দার খেলাফ হবে আমায় মাফ করবেন মা আমি এটা করতে পারব না আমি পর্দা করি আমার আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এখানে কে কি বলবে সেজন্য তো আমি আমার মহান সত্তর অসন্তুষ্টি অর্জন করতে চাই না আমাকে মাফ করবেন মা আমায় মাফ করেন মেহেক বলো খুব আজব তো মেয়ে তুমি বড়দের মুখে মুখে তর্ক করো নিজেকে তো খুব ধার্মিক মনে করো তাহলে বড়দের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না ফতেমা বলল না মা আপনি ভুল ভাবছেন আমি আপনার সাথে আর তর্ক করিনি মা আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন আমি তো শুধু আপনাকে বোঝাচ্ছিলাম পর্দার কথা মেহেক বলল হে আল্লাহ আমাকে কি তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে আমি কি তোমার কাছ থেকে কম জানি নাকি দুদিনের মেয়ে তুমি কি জানো এই দুনিয়া সম্পর্কে আমাকে বোঝাতে এসো না মনের পর্দাই হলো আসল পর্দা নিজে ঠিক থাকলে কোনো পুরুষ তোমার দিকে তাকাবে না তুমি যদি কাউকে পাত্তা দাও তাহলে তো সে তোমার সাথে ইটুস ফিটুস করবেই তাই মনের পর্দা হলো বড় পর্দা ফতেমা বলল আমি আপনার থেকে অনেক ছোট মা আমি আপনার থেকে কখনোই বেশি জানতে পারি না কিন্তু মা ছোটদের কাছ থেকে বড়রা যা কিছু জানলে তাহলে সে ছোট হয়ে যায় না আর আপনি মনের পর্দার কথা বলছেন মা আজকাল এ ধারণার কারণে হাজারো যুবক যুবতী জাহান নামের দিকে দাবিত হচ্ছে তারা ভাবছে তাদের মন তো ফ্রেশ তাদের মনে তো কোনো কুচিন্তা নেই তাহলে পর্দা করে কি হবে শুধু বুড়িদের মতো লাগে কিন্তু মা অবশ্যই আল্লাহ তার বান্দাদের ভালোটা বোঝেন এবং তিনি উত্তম পরিকল্পনাকারী যদি মনের পর্দাই বড় হতো তাহলে আল্লাহ পর্দার বিধান দিতেন না তাহলে তো আমাদের নবীর আসুরের মা বোনেরা মেয়েরা পর্দায় থাকতো না তারা পর্দার বিধান নাজির হওয়ার পর থেকেই কঠোরভাবে পর্দা করতেন যদি এসব ব্যক্তিহীন হতো তাহলে আজ আমার মতো লাখ লাখ মুসলিম নারী পর্দা করত না মা পর্দা করা একজন মুসলিম নারীর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর মূল্যবান সেটার উদাহরণ পাই আমরা জান্নাতে নারীদের সর্দারনি ফাতেমার মৃত্যুতে তিনি এত সূক্ষ্মভাবে পর্দা করতেন যে তার মৃত্যুর পরেও যাতে তার পর্দার লঙ্ঘন না হয় সেজন্য তিনি যেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেদিন আরও চারজন নারী মারা গিয়েছিলেন আর তাদের কবর রাতে এমনভাবে দেওয়া হয়েছিল যে কোনটা ফাতেমার কবর সেটা যেন কেউ বুঝতে না পারে কেউ যাতে তার কবর দেখে শারীরিক গঠন বুঝতে না পারে যদি পর্দার গুরুত্ব না থাকত তাহলে আল্লাহ এমন ব্যবস্থা করতেন না ফাতেমার জন্য এবার একবার ভেবে দেখুন মা আমরা কোন জামানায় বসবাস করছি যেখানে আমরা মনের পর্দাকে বড় করে দেখছি যা একদম বৃত্তিহীন কিন্তু অবশ্যই মন থেকে পর্দা করতে হবে নিজের মনকে কুদৃষ্টি হতে রক্ষা করতে হবে মা পর্দার মূল কথা হলো নিজের শরীর নিজের মনকে সৌন্দর্যে ঢেকে রাখা বেগানা পুরুষদের সামনে কিন্তু মা যারা পর্দা করে না তারা নিজেরা তো গুণাগার হচ্ছে সাথে তার বাবা ভাই স্বামীকেও গুণাগার বানাচ্ছে যার ফল হলো জাহান নাম পর্দা নিয়ে আরও অনেক কথা আছে মা বলে শেষ করা যাবে না ফাতেমা কাঁদতে কাঁদতে এই কথাগুলো বলল মা যদি কিছু ভুল বলে থাকি আমাকে মাফ করবেন আমার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আপনাকে কষ্ট দেওয়া বা ছোট করা আমি শুধু আমার রবের আদেশ পালন করছি আমাকে মাফ করবেন ফাতেমার কথা শুনে মেহেক বেগম হাঁ করে শুধু তাকিয়ে আছে ফাতেমার দিকে ফাতেমার এমন চমৎকার যুক্তি সঙ্গত কথা শুনে মেহেক বেগম ফাতেমাকে পাল্টার জবাব দেওয়ার ভাষা হারিয়ে ফেলছেন ফাতেমা আর মেহেক বেগমের কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে আরমান সাহেব শুনছিলেন আরমান বলল কিরে মা তুই মাফ চাইছিস কেন তুই তো ঠিক কথাগুলোই বলেছিস 
তুই কোনো ভুল করিসনি আমি তোর কথায় খুব খুশি হয়েছি আজ নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে হচ্ছে রে যে তোর মতো একটা মেয়ে আমি ছেলের বউ হিসাবে পেয়েছি মনে হয় আমার ছেলেটা জীবনে কোনো মহৎ কাজ করেছে যে তোর মতো একটা সোনার টুকরা বউ পেয়েছে আর তোকে ব্যাপারদা হয়ে যেতে হবে না তুই যেভাবে খুশি যেভাবে যাবি দেখি তোকে কে কি বলে আরমান সাহেব মেহেক বেগমের দিকে তাকিয়ে কথাটা বললেন মেহেক বলল এই শোনো আমার দিকে তাকিয়ে এভাবে কথা বলবে না বলে দিচ্ছি আরমান বলল তাহলে তুমি আমার মাটাকে কাঁদালে কেন ফাতেমা মা তুই চিন্তা করিস না তোর পরিপূর্ণ পর্দার দায়িত্ব আমার আমি তোর পর্দার খেলা হতে দেব না এবার একটু হাস হাস না মা ফাতেমা আরমান সাহেবের কথা শুনে মুচকি হাসল ফাতেমা বলল জজাকাল্লাহ খয়রান বাবা তুমি অনেক ভালো মেহেক বলল হুম হুম শুধু শ্বশুরমশাই ভালো আর আমি তো খারাপ তাই না ফাতেমা বলল কে বলছে খারাপ আপনি অনেক ভালো মা আমি আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনি আমি শুধু আপনাকে ব্যাপারটা খুলে বলছিলাম মেহেক বলল হুম হুম বুঝেছি কতটা ভালো ভাবো আমাকে তাই তো শ্বশুরকে তুমি আর আমাকে আপনি করে বলছো মেহেক বেগম ফাতেমার কথাগুলো শুনে ফাতেমার প্রতি মুগ্ধ হয়ে গেল মেহেক বেগমের ওর কথা শুনে মন গড়ে গেল তিনি সত্যি ফাতেমার প্রতিটা কথা উপলব্ধি করতে পারল ফাতেমা বলল ও বুঝতে পেরেছি আমার মাটা রাগ করেছে আমি তাকে আপনি করে রাখছি বলে ঠিক আছে আর ভুল হবে না এখন থেকে আমার এ মাটাকেও তুমি করে রাখব ঠিক আছে মেহেক বলল হুম ঠিক আছে আর রাগ নেই তো আমার উপর কি বলছিস রে মা তোর উপর কেউ রাগ করে থাকতে পারে যার মন পাশান সেও তো তোর কথা শুনে তোর মায়ায় পড়ে যাবে আমার আর রাগ নেই রে মা তুই তো আমার মাহিন আর মহিমার মতোই তাহলে কি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে পারি আয় মা বুকে আয় এই বলে মেহেক বেগম ফাতেমাকে জড়িয়ে ধরল মহিমা বলল দাও দাও সব আদর ছেলের বউকে দাও এখন তো আমি বাদ যাও তোমাদের সাথে আরি ফাতেমা বলল আহ আরে আমার বুবু মশাইটা রাগ করেছে গো আমি কিন্তু তোমার আদরে বাঘ বসাবো না তোমারটা তোমার আর আমারটা আমার ঠিক আছে তো মহিমা বলল হুম ঠিক আছে আর আমার বলল এবার তো সবাই চলো যাদের অনুষ্ঠান তারাই যদি না থাকে তাহলে কি হয় আচ্ছা মাহিন কোথায় নুরি বলল ওই তো বাইজান আইতেছে মাহিন সিঁড়ি দিয়ে নামছিল সেই মুহূর্তে ফা ফাতেমা মাহিনের দিকে চাইল মাহিনকে এত সুন্দর লাগছে যে ফাতেমা মাহিনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মাহিন দেখতে অনেক সুন্দর সিনেমার নায়কদের থেকে কোনো দিক দিয়ে কম নয় যদি সিনেমাতে অডিশন দিত তাহলে অনায়াসের সুযোগ পেয়ে যেত ফাতেমা মাহিনের দিকে তাকিয়ে আছে ফ্যানের বাতাসে মাহিনের চুলগুলো উঠছে ফাতেমা তো তার রাগী মাসায়ের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে আছে মাহিন বলল কি হলো বাবা চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে তো আরমান বলল হুম চলো সবাই কমিউনিটি সেন্টারের দিকে রওনা দিল মাহিন আর ফাতেমা বসেছে এক গাড়িতে আর বাকিরা বসেছে অন্য গাড়িতে মাহিন নিজেই গাড়িটা ড্রাইভ করছে ফাতেমা বলল আচ্ছা একটা কথা বলবো না আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না আরে আমার রাগী মশাই শুনলে আপনারই ভালো লাগবে মাহিন ধমক দিয়ে বলল কি হয়েছে বলো আপনাকে না দারুণ লাগছে জানেন আপনি যখন নিচে নামছিলেন তখন না আমি মুগ্ধ হয়ে দুনয়ন ভরে আপনাকে দেখছিলাম ইস কি কিউট লাগছিল আমার রাগী মশাইটাকে এই কথা শুনে মাহিন গাড়িটা জোরে ব্রেক কষ্ট মাহিন কাশতে লাগলো মাহিনের বিষম লেগে গেছে ফাতেমা বলল আরে আরে এটা কি করলেন আপনি এখনই তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত আর কাশছেন কেন একটু আগে কি বললে তুমি কাশছেন কেন বললাম না না এর আগে ফাতেমা বলল ও আপনাকে আজ অনেক কিউট লাগছে বলেছি মাহিন বলল এই মেয়ে এই তোমার মাথায় মনে হয় তার সিরা তোমার জন্য কি পাবনাগার পাগলা ঘরতে সিট বুক করতে হবে নাকি ও মা এগুলো কি বলছেন তোমার তো দেখি লজ্জা সরমের সেটা ফোটাও নাই তোমার মুখে কি কোনো কথা বাজে না কি অসভ্য একজন পুরুষকে বলছে অনেক কিউট লাগছে এই মেয়ে তুমি না এত পরহেজগার তাহলে পুরুষদেরকে এগুলো কি বলো বাজে নজর দাও তাই না মাহিন কথাগুলো কঠোর স্বরে বলল ফাতেমা হাহা করে হাসতে লাগলো এই মেয়ে পাগলির মতো হাসছ কেন ফাতেমা হাসতেই লাগলো ফাতেমার হাসতে হাসতে প্যাট ব্যথা হয়ে গেছে মাহিন বলল এইবার সত্যি তোমাকে পাগলখানায় পাঠাতে হবে ফাতেমা হা হা করে হেসে বলবো আমি হাসবো না তো কি করব আপনার এইসব আজব কথা শুনে কেউ না হাসবে আমার কথা শুনে মানুষ হাসবে কেন এইসব বোকা বোকা কথা শুনলে হাসবে না তো কি কাঁদবে আপনি কি যে বললেন যে আমি আপনার উপর কোনো জোর দিয়েছি 
আর আমি পরহেজগার তবুও কেন আপনার ওপর নজর দেই আমি তো এতদিন ভাবতাম আপনি শুধু রাগি এখন তো দেখছি আপনি আস্ত একটা বোকা মাহিন বলল কি আমি বোকা ফাতেমা বলল বোকা নয় তো কি আমি আমার স্বামীকে দেখছি তাকে কি উঠ বলেছি অন্য পুরুষকে তো আর বলিনি আর নিজের স্বামীর দিকে চাইলে গুনাহ না বরং মহব্বত বাড়ে বুঝলেন রাগি মশাই মাহিন ফাতেমার দিকে ব্রেক উচকে চাইল ফাতেমা বলল হয়েছে হয়েছে এভাবে দেখতে হবে না পরে কিন্তু প্রেমে পড়ে যাবেন মাহিন বলল প্রেম তাও আবার তোমার মতো খেতের সাথে অসম্ভব আমি তো মি ফাতেমা বলল মি মানে কি তোমাকে কেন বলবো আর হ্যাঁ আমার কোনো বিষয়ে নাক গলাবে না বলে রাখলাম ফাতেমা বলল ইস আমার বইয়ে গেছে নাক গলাতে আমার এত সুন্দর নাক এটা গলালে তো পরে বোচা হয়ে যাবে এই বলে হাসতে লাগলো মাহিন বলল হে আল্লাহ এ কোন পাগলের পাল্লায় পড়লাম হয়েছে হয়েছে এবার গাড়ি স্টার্ট দিন দেরি হয়ে যাচ্ছে তো পরে কিন্তু বাবা বকা দিবে মাহিন আবারও গাড়ি স্টার্ট দিল কমিউনিটি সেন্টারে পৌঁছাতে মাহিনের সঙ্গে বোরকা পড়া ফাতেমাকে দেখে সবাই কীরকম করে যেন তাকাচ্ছে এটা দেখে খুব অদ্ভুত লাগছে ফাতেমার সবাই বলাবলি করতে লাগলো বউ কোথায় আর মাহিনের সাথে এই বৃদ্ধ মহিলাকে সবার এমন বলাবলি শুনে আরমান সাহেব বললেন ল্যাডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান আপনারা একটু আমার কথা শুনুন দয়া করে সবাই মুহূর্তে চুপ হয়ে গেল আরমান বলল মা ফতেমা এদিকে আয় জি আসছি বাবা আরমান বলল আপনারা সবাই শুনুন এ হলো ফাতেমা আমার মাহিনের স্ত্রী ও শুধু আমার ছেলের বউ না ও আমার মেয়ে খুব ভাগ্য করে এমন একটা মেয়ে পেয়েছি আপনারা সবাই ওর জন্য দোয়া করবেন মহিমা ফাতেমা আর মাহিনকে স্টেজে নিয়ে বসল বসালো কিছুক্ষণ পরেই মাহিনের বন্ধুরা এলো তাদের কাছে সিহাব বলল কি রে মাহিন ওনাকে ভাবি বলবো নাকি চাচি এই বলেই হা হা করে হেসে দিল মাহিন বলল আরে মাঝে মাঝে তো আমি কনফিউজ হয়ে যাই এ আমার বউ না চাচি রিমন বলল তাহলে আপনাকে চাচি ডাকি কি বলেন মিস তারপর আবার হাসতে লাগলো রানা বলল আরে তোরা কি শুরু করেছিস বলতো আসলে তোদের কোনো কমন সেন্স নেই তোদের মজা করার অভ্যাসটা গেল না কিছু মনে করবেন না ভাবি ওরা এরকমই আপনার সাথে মজা করছে প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড মহিমা বলল কি রে ভাইয়া তোর বন্ধুরা ভাবি কিনে মজা করছে আর তুই তুইও সাথে সাথে তাল মিলাচ্ছিস তোর কি বুদ্ধি শুদ্ধি গেছে নাকি মাহিন বলল তুই চুপ থাক ওই মেয়ের পক্ষ নিবি না বলে দিলাম মহিমা বলল দাঁড়া বাবাকে গিয়ে বলছি মাহিন বলল আরে আরে দাঁড়া দাঁড়া বাবাকে বলিস না প্লিজ তাহলে তুই এখান থেকে যা তোর এইসব বাজে বন্ধুদেরকে নিয়ে ঠিক আছে যাচ্ছি এই তোরা সবাই চল তোদের খাবারের ব্যবস্থা করছি সিহাব বলল তাহলে যাই চাচি থুক্কু ভাবি আবার দেখা হবে মাহিন তার বন্ধুদেরকে নিয়ে স্টেজ থেকে নেমে চলে গেল এদিকে মাহিন আর তার বন্ধুদেরকে আচরণে ফাতেমা কত বিক্ষত হয়ে গেল ফাতেমা কেঁদে নিকা বিজিয়ে ফেলছে হে আল্লাহ একজন স্বামী কি করে পারে তার স্ত্রী কেমন অপমান করাতে আল্লাহ ওদের সবাইকে হাদার দান করো মহিমা বলল তুমি কেঁদো না ভাবি প্লিজ ভাবি কেঁদো না ওরা মজা করেছে তোমার সাথে প্লিজ মন খারাপ করো না এই সময় ফাতেমার বাবা আর মা আর ভাই এসে হাজির ফাতেমা দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল খাদিজা বলল কি রে মা আমার আমার সোনা মানে তুই কাঁদছিস কেন আমার কথা খুব মনে পড়ছিল বুঝি মানে কার কাঁদিস না ফাতেমা আমাকে জড়িয়ে ধরে ঢেকুর তুলে তুলে কাঁদতে লাগলো হাসান বলল আরে পুচকি তুই ছোট্টদের মতো কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে আমরা তো এসেই পড়েছি এবার কান্না থামা আমার বোন রফিক এসে বলল আরে কাঁদিস না মা দেখ আমরা তো এসেছি দেখো কেমন ছোটদের মতো কাঁদছে লোকেরা তো খারাপ বলবে এবার থাম ফাতেম এবার কান্না থামালো আর মানে সে বলল আরে রফিক আমার জিগার তুই এসে পড়েছিস রফিক আর আরমান সাহেব কোলাকুলি করল মেহেক বলল আরে ভাবি কেমন আছেন খালিজা বলল জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি জি ভালো আসুন আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করছি হাসান বলল আরে আনটি বেশি ব্যবস্থা ব্যস্ত হবেন না আমরা আগে পুচকির সাথে ভালো করে কথা বলে নেই তারপর খাবো ইনশাল্লাহ ফাতেমা বলল জানো তোমাদের কত মিস করছিলাম খুব মনে পড়ছিল তোমাদের জানি রে পুচকি আমরা তো তোকে অনেক মিস করছিলাম রফিক বলল জানিস রে মা তুই মাত্র দুই দিন হলো বাড়ি থেকে এসেছিস কিন্তু মনে হচ্ছে যেন দুই যুগ ধরে তোকে দেখি না ফাতেমা বলল বাবা তুমি ঠিক মতো ওষুধ খাচ্ছ তো এতক্ষণ পরে তোকে দেখলাম আর এখন তুই ঔষধের কথা তুলে দিলি তোকে দেখলে আমার সব অসুখ ভালো হয়ে যায় সবাই ফাতেমার সাথে কথাবার্তা শেষ করে খাবার খেতে গেল এদিকে আসুরের নামাজের সময় হয়ে গেছে ফাতেমা বলল মহিমা বোনামার 
এখন তো আসরের নামাজের সময় হয়ে গেছে এখন কি করব আমাকে দয়া করে একটু নামাজের ব্যবস্থা করে দাও না মহিমা বলল দাঁড়াও দেখছি কি করা যায় মহিমা মেহেক বেগমকে ডাকতে গেল মা একটু দেখে যাও তো কি হয়েছে রে মহিমা মা এখন তো আসরের নামাজ আজান হয়েছে তাই ভাবি নামাজ পড়তে যাচ্ছে তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও তো দাঁড়া দেখছি মেহেক বেগম কমিউনিটি সেন্টারের ম্যানেজারকে নামাজের কথা বলায় ম্যানেজার নামাজের ঘর দেখিয়ে দিলেন মেহেক বলল মহিমা তুই ফাতেমাকে নিয়ে নামাজের ঘরে যা মহিমা বলল ভাবি চলো কোথায় নামাজের ব্যবস্থা আছে এখানে আলহামদুলিল্লাহ হে আল্লাহ তোমার কাছে কোটি কোটি শুক্রিয়া জানো মহিমা আমি তো খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলাম আমি ভেবেছিলাম এখানে নামাজের কোনো ব্যবস্থা নাই মহিমা বলল চলো আমার সাথে ফতেমা নামাজের ঘরে গিয়ে নামাজ পড়ে নিল আর আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করল রেহনা বলল কি রে মেহেক তোর বৌমার মুখটা তো এখন পর্যন্ত দেখলাম না আমাদেরকে কি তোর বৌমা দেখাবি না নাকি মেহেক বলল আরে না না দেখবি অবশ্যই দেখবি আসলে ও পর্দা করে তো তাই এখানে পুরুষ মানুষ থাকায় মুখের নিকাব খোলে নি কামিনী বলল কি রে মেহেক তুই আবার কবে থেকে এগুলো পর্দা টর্দা সাপোর্ট করিস তোর সাথে মডার্ন মায়ের ছেলে এমন বুড়ো মহিলাদের মতো বোরকা পরে আছে এটা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না মেহেক বলল আজ তো আর ফাতেমাকে দেখতে পারলি না একদিন তোরা সবাই মিলে আমার বাসায় আসিস তাহলে সব বুঝতে পারবি এটা বলে মেহেক বেগম মুচকি হাসলেন বৌবাতের অনুষ্ঠান শেষ ফাতেমার বাবা মা ভাই ফাতেমাকে বিদায় জানিয়ে মারমেন সিং চলে আসলো ফাতেমার মাহিনকে নিয়ে মেহেক বেগম আরমান সাহেব আর মহিমা তাদের বাসায় চলে আসলো বাসায় আসতে মাগিবের আজান পড়ে গেল সবাই যে যার মতো ফ্রেশ হয়ে নিল মাহিন ফ্রেশ হয়েই বাইরে গেল ফাতেমা বোরকাটা খুলে অজু করে নামাজ করে নিল আর কিছু আমল করে নিল মহিমা আসলো ফাতেমার ঘরে মহিমা বলল ভাবি কি করছো ফাতেমা বলল এই তো কিছু আমল করছিলাম আচ্ছা ভাবি তুমি এত কিছু জানলে কি করে আমার না তোমাকে দেখে খুব আগ্রহ হয় এগুলো শেখার তুমি আমাকে শেখাবে ফাতেমা বলল আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বোন আমি অবশ্যই শিখাবো তোমাকে আমি যে কত খুশি হয়েছি তুমি ভাবতেও পারবে না আমি তো চাই আমাদের এই পরিবারটা দিনের পথে আসুক আমি চাই আমরা সবাই যাতে একসাথে জান্নাতে থাকতে পারি জানো মহিমা তুমি খুব খুব ভালো আমি আল্লাহর কাছে কুটি শুক্রিয়া আদায় করলেও মনে হয় কম হয়ে যাবে যে আল্লাহ আমাকে এমন একটা ভালো পরিবার দিয়েছে তোমরা সবাই কত ভালো শুধু যদি একটু দিনের দিনের পথে চলো তাহলে সব দিক থেকেই পূর্ণ হবে মহিমা বলল চেষ্টা করব ভাবি যাতে তোমার মতো হতে পারি ফাতেমা বলল আমি দোয়া করি তুমি আমার মতো না আমার থেকেও যেন ভালো ভালোভাবে দিনের পথে চলতে পারো জানো তো বোন তোমাদেরকে বোঝালে তোমরা কত সুন্দর করে আমার কথা বলো কিন্তু মহিমা বলল কিন্তু কি ভাবি আচ্ছা বাদ দাও পরে অন্য কোনো দিন বলবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা কালকে থেকে যে নামাজ শুরু করবে বলেছিলে মনে আছে তো হুম মনে আছে তো কিন্তু কি কিন্তু বোন আমার বলতে লজ্জা লাগছে কি করে যে বলি ফাতেমা বলল আরে এরকম করছো কেন কিসের লজ্জা আমি না তোমার বোন তাহলে বোনের কাছে কিসের লজ্জা লজ্জা না পেয়ে বলে ফেলো কি সমস্যা না বাবি মানে আমি তো নামাজের সঠিক নিয়ম কারণ জানি না একটু অত্র জানি জীবনে কোনো দিন তো তেমন নামাজ পড়েনি তাই হ্যাঁ রে পাগলি বোন আমার এটা বলতে কিসের লজ্জা তুমি আগে নামাজ পড়তে না কিন্তু এখন তো বুঝেছ আর তুমি এখন শিখতে পারবে কারণ শেখার কোনো সময় সীমা নেই আমি তোমাকে সব নিয়ম কারণ শিখিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ ভাবি হুম জানো মহিমা আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে পদে পদে সোয়া বর্জন করতে পারি আমাদের ইসলাম ধর্ম আমাদেরকে এমনই সুযোগ দিয়েছে যে আমরা যদি কিছু কাজ করি তাহলে কাজেই কাজেই সোয়া বর্জন করতে পারবো কিভাবে ভাবি এই যে তুমি মাত্র আমাকে ধন্যবাদ দিলে এটার পরিবর্তে যদি তুমি জাজাকাল্লাহ খয়রান বলতে তাহলে তাহলে এতে আল্লাহ খুশি হতেন তোমার নেকি লাভ হবে কারণ প্রত্যেকটা আরবি হরফ উচ্চারণে দশটা নেকি লাভ করা যায় যার ফলে তুমি জাজাকিল্লা খয়রান বলো তাহলে অনেকগুলো নেকি লাভ করতে পারবে জাজাকিল্লা খয়রান মেয়েদেরকে আর ছেলেদেরকে জাজাকাল্লাহ খয়রান বলতে হয় আরও ধরো তুমি ওয়াওয়ের বদলে মার্শাল্লাহ বললে আবার কোনো কিছু সুসংবাদ শুনে আলহামদুলিল্লাহ বললে সুবাহানাল্লাহ বললে অনেক নেকি লাভ নেকি লাভ করা যায় মহিমা বলল মার্শাল্লাহ তুমি কত কিছু জানো ভাবে তুমি আমাকে নামাজটা শিখিয়ে দিও প্লিজ নুরি এর মধ্যে ফাতেমার ঘরের দরজার সামনে আসলো আমি কি ভিতরে আইতে পারি ভাবি আরে নুরি আসো আসো নুরি ঘরে ঢুকে ফ্লোরে বসলো আরে আরে কি করছো নিচে বসছো কেন আমার সাথে সোফায় বসো কি আমি বসবো সোফায় আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন নাকি ভাবি আমি তো কামের মাইয়া আমি সোফায় বসবো কেমনে আমি সকালে তোমাকে কি বলেছিলাম নুরি তোমার মনে নেই 
মহানবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে তোমাদের গৃহকর্মী তোমাদের ভাই বোনের মতো তোমরা তাদের প্রতি সদয় হও তুমি কি আমার বোনের মতো না ও বুঝতে পেরেছি তুমি আমাকে নিজের বোন মনে করো না আরে বাবি আপনি এটা কি কইতেছেন আমি আপনারা নিজের বড় বোনের মতো নি মানি তাইলে কি বড় বোনের কথা শুনবে না বসো আমার সাথে নুরি ফাতেমার সাথে বসলো যাজা কিল্লা খয়রান ভাবি ও মা তুমি এটা কোথা থেকে শিখলে ভাবি আমি আপনার কি আপনাকে কথা এই ওইখান থেকে শুনতেছিলাম ওই সময় শিখছি আর আপনার মহিমা আপনার নামাজ শিয়ানের কথা শুই না আমি ভেতরে আইছি ভাবি আমিও শিখবো নামাজ আমারে শিখাইবেন আলহামদুলিল্লাহ তুমিও নামাজ শিখবে ইনশাল্লাহ অবশ্যই শিখাবো আচ্ছা মহিমা বোন আমার তুমি কয়টা ছিল জন্য বলো তো মহিমা বললো না মানে বেশি একটা জানি না স্কুলে থেকে চারটা শিখছিলাম এখন এগুলো মনে আছে আলহামদুলিল্লাহ আপাতত চারটা হলেই হবে পরে তোমাকে আরও শিখিয়ে দেব আর আজ নামাজের বাকি দোয়াগুলো লিখে দেব এগুলো পড়ে যত কষ্টই হোক রাতের মধ্যে মুখস্থ করবে পারবে না মহিমা বলো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ফাতেমা বলো নুরি তুমি কয়টা সুরা পারো ভাবি আমার পনেরোটা সুরা মুখস্থ আছে আর আমি নামাজের দোয়াগুলো জানি কিন্তু কখন কোনটা কেমনে পড়তে হইব এটা জানি না ফাতেমার মহিমা অবাক হয়ে নুরির দিকে তাকিয়ে আছে মহিমা বলল কি তুই এত সুরা কি করে পারিস কোথা থেকে শিখেছ বোন আমি এ বাড়িতে কামে আসার আগে আমার গ্রামের মক্তব্যে পড়তাম ওইখানেই তো শিখছি কিন্তু নামাজটা পড়া হয় না এই কারণে বই লাগেছি ফাতেমা বলল একটা সুরা শোনাও তো নুরিতার মধুর কণ্ঠ কণ্ঠে সুরা মাও তিলোয়াদ করে শোনালো ফাতেমার মহিমা হাঁ করে তাকিয়ে আছে নুরির দিকে কি হইল আপনারা এমন করে তাকায় আছেন কে আমার সুরাটা কি বালা হয় নাই ফাতেমা বলল মাহাল্লাহ মাহাল্লাহ এত সুন্দর করে তিলোয়াদ করো তুমি আমি তো ভাবতে পারছি না বোন মাহাল্লাহ মহিমা বলল কি রে নুরি তুই তো কোনোদিন বলিস নি যে তুই এত সুন্দর তিলোয়াদ পারিস না মানে কেমনে কমু আপনাদের ঘরে তো কেউ আর এইসব পছন্দ করত না তাই কই নেই আর কি কথাটা শুনে মহিমার কেমন জানি লজ্জা লাগলো সত্যি তো কারণ তাদের পরিবারের কেউ কোনোদিন কোরআন শরীফের ধারে কাছেও যায়নি ঘরে একটা কোরআন শরীফ পর্যন্ত নেই ফাতেমা বলল আচ্ছা ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই আগে কেউ এগুলো করত না কিন্তু এখন থেকে সবাই করবে ইনশাল্লাহ মহিমা বলল আচ্ছা ভাবি তুমি আমাকে দোয়াগুলো লিখে দাও আমি এগুলো আজ রাত্রির মধ্যে শিখব আচ্ছা ঠিক আছে নুরি বলল আচ্ছা ভাবি আমি রান্না করে যাই আবার রান্না করতে হইব আমিও তোমাকে আজ রান্না সাহায্য করব বোন নুরি বলল আরে না না আপনি নতুন বউ আপনি কেন রান্না করবেন ফাতেমা বলল তো কি হয়েছে আমার মিষ্টি বোন আমি তো আমাদের বাড়িতে রান্না করেছি তাহলে যদি খালাম মা কিছু কয় মা কিচ্ছু বলবে না আমি মায়ের কাছে অনুমতি নিয়ে নিব আচ্ছা ভাবি আমি আমার রুমে গেলাম ঠিক আছে ফাতেমা নুরি নিচে চলে গেল মেহেক বেগমের ঘরে ফাতেমা বলল আসসালামু আলাইকুম মা আসব হুম আয় একটা কথা বলার জন্য এসেছি বলতে পারো অনুমতি নিতে এসেছি কি অনুমতি মা আজকের রাতের রান্নাটা কি আমি করতে পারি মেহেক বলো কিন্তু তুই তো নতুন বউ তোকে যদি রান্না করতে দিই মানুষে কি বলবে তুমি না আমাকে নিজের মেয়ের মতো ভাবো তাহলে হয়েছে পাকা বুড়ি এত যুক্তি দেখাতে হবে না যা তোর ঘরে যা তোর যা মন চাইবে সেটাই রাখ সেটাই দরি সেটাই রাধিস ফতেমা বলল যা যা কিল্লা খয় রান মা মেহেক বলল কি সব বলিস বুঝি না পরে বুঝি দেবো আগে রান্নাটা করে আসি এই ফাতেমা রান্না করে গেল এই বলি ফাতেমা ফ্রিজের মধ্যে যা ছিল তা দিয়ে অনেক রকমের রান্না করেছে নুরি বলল আরে ভাবি অনেক সুন্দর গন্ধ বাইর হয়েছে তো বাহ ফাতেমা বলল যা যা কিল্লা খয় রান আমার পিচ্ছি বুবু ফাতেমা রান্না শেষ করে ফাতেমা ঘরে গেল ঘরে যেতেই এসে রাজান পড়ে গেছে ফাতেমা শুধু অজু করেই নামাজটা পড়ে নিল আর আজকে সারাটা দিনের জন্য আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আদায় করলো নামাজ শেষে ফাতেমা মোবাইলে অ্যাপ দিয়ে কোরআন তেলত করছিল কারণ ঘরে কোরআন ছিল না এর মধ্যে মাহিন ঘরে এলো ফাতেমা বলল আসসালামু আলাইকুম মাহিন জবাব না দিয়ে সোজা ওয়াশরুমে ঢুকে গেল ফাতেমা বলল কি অদ্ভুত মানুষ রে বাবা আচ্ছা ওনার মনে কি দয়া মা কিচ্ছু নাই নাকি শুধু আমার সাথে রাগ দেখায় আমার যে কষ্ট হয় উনি কি সেটা বোঝে না মাহিন ওয়াশরুম থেকে বের হতেই ফাতেমা আবারও সালাম দিল ফাতেমা বলল কি হলো দুইবার সালাম দিলাম একবারও উত্তর দিলেন না কেন আপনাকে তো ওই দিন বলেছি যে সালামের জবাব দেওয়া ও আজীব মাহিন বলল এই মেয়ে তোমার সমস্যা কি হ্যাঁ দেখছো যে আমি কথা বলতে চাইছি না তারপর কথা বাড়াচ্ছ কেন এমনিতে মাথাটা নষ্ট হয়ে আছে তোমার মতো এক চাচিয়ে মা খ্যাতকে বিয়ে করে 
আমার আজ এত অপমান শুনতে হলো তোমাকে দেখে তো আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে আজ যা মজা করলো আর অপমান করলো তা আমি জীবনও শুনি নাই এইসব কিছু তোমার জন্য হয়েছে জানি না কোন দিন বন্ধু মহলে মুখ দেখাতে পারবো কি না ফাতেমা বলল আচ্ছা আজ পর্যন্ত আমি পর্দা করি বলে এগুলো বলছে তাই না কিন্তু আজ যদি আপনার বউ সেজে 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 গুজে আপনার বন্ধুদের সাথে হাসি মজা করে কথা বলতো আপনার বন্ধুদের গা ঘেসে দাঁড়িয়ে মুখ বাঁকা করে সেলফি তুলতো তাহলে হয়তো আপনি বেশি খুশি হতেন তাই না হাই রে মুসলমান যেখানে কত পুরুষেরা শত চেষ্টা করেও নিজেদের স্ত্রীদেরকে পর্দা রাখতে পারে না বলে আফসোস করে সেখানে আপনি না চাইতে পর্দাশীল বউ পেয়েছেন যার কোনো কদর আপনি করছেন না কিন্তু ঠিক এমন একদিন আসবে যেদিন আপনি কেঁদে মরে যাবেন তবু আমাকে পাবেন না তখন আপনার কিছুই করার থাকবে না তখন আপনি বুঝবেন আমার শূন্যতা মাহিন বলল হুম আমি খুঁজব তোমাকে হাসালে তো মরে গেলেও তো তোমাকে খুঁজব না আর তুমি আমার জীবন থেকে চলে গেলে আমার মতো খুশি ব্যক্তি আর কেউ হবে না কথাগুলো শুনে ফাতেমার খুব খারাপ লাগলো ফাতেমা বলল আপনি এমনটা বলতে পারলেন আচ্ছা ঠিক আছে আমিও সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম এই বলেই ফাতেমা নিজে চলে গেল আরমান বলল কি রে মা কি করছিস এই তো বাবা সবার জন্য খাবার পরিবেশন করছি যাও তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে এসো রাতের খাবারের সময় হয়ে গেছে আরমান বলল ঠিক আছে ফাতেমা বলল নুরি যত বোন সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো খাবারের সময় হয়ে গেছে নুরি বলল আচ্ছা যাইতেছি নুরি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসলো মাহিন খেতে বসেছে মহিমা বলল কিরে ভাইয়া তুই এখানে বসছিস কেন ভাবির সাথে বস মাহিন বলল না আমার এই জায়গাতেই বেশি ভালো লাগছে মেহেক বলল আচ্ছা ঠিক আছে এখানেই বস সবাই খাওয়া শুরু করেছে আরমান বলল আজকের খাবারটা তো অন্য দিনের থেকে বেশি মজা হয়েছে বাহ নুরি কিরে আজ কি এমন করলি যে খাবার এত মজা হয়েছে নুরি বলল আরে খালু আজকে তো আমি রান্দি নাই ভাবি রানছে আজকে এই কথা শুনে মাহিন বিষম খেলো মাহিন কাশতে কাশতে বলল পানি পানি দাও পানি মহিমা বলল ভাই নে পানি খা মাহিন পানি খেল আর বলল আমার খাওয়া শেষ আমি উঠলাম ফতেমা বলল আরে আপনি তো মাত্র দুই লক্ষ মুখে দিয়েছেন আর এখনই বলছেন যে খাওয়া শেষ মাহিন বলল আরে বাইরে থেকে খেয়ে এসছি আমার বেশি খিদে নেই আসলে মাহিন মিথ্যে কথা বলেছে ও বাইরে কিছু খায়নি ফতেমা রান্না করেছে বলি ও কিছু খায়নি আরমান বলল আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু কালকে রেডি থেকো মাহিন বলল কেন বাবা কোথায় যাব আরমান বলল কালকে ফাতেমাকে নিয়ে তুমি মামের সিংহে যাবে ওদের বাড়িতে মেহেক বলল হ্যাঁ রে বাবা এটা নিয়ম মাহিন বলল আমি যেতে পারবো না বাবা আমার কালকে অফিসে একটা কাজ আছে আরমান বলল কোনো কাজ নেই যা আছে আমি সামনে নেব আর আমি যা বলছি তাই হবে মাহিন বলল কিন্তু বাবা কোনো কিন্তু না আমি যা বলছি তাই করবে মাহিন বলল ঠিক আছে মাহিন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল খাওয়া শেষে ফাতেমাও ঘরে গেল ফাতেমা বলল আমি জানি আপনি কেন খাননি আমি রান্না করেছি তাই আপনি খাননি মাহিন কোনো কথাই বলল না ফাতেমা আর কথা না বাড়িয়ে সোফায় গিয়ে শুয়ে পড়ল প্রায় রাত একটা বাজে মাহিনও ঘুমায়নি আর ফাতেমাও ঘুমায়নি মাহিন খিদের জ্বালায় এপাশ উপাস করছে আর ফাতেমা ঘুমায়নি মাহিন খায়নি বলে ফাতেমা বুঝতে পেরেছে মাহিনের খুব খিদে পেয়েছে তাই এপাশ উপাস করছে ফাতেমা উঠে রান্না করে গেল গিয়ে ফ্রিজ খুলে দেখলো ফ্রিজে পায়েস আছে ফাতেমা পায়েস গরম করে নিয়ে গেল মাহিনের কাছে এই যে মশাই জানি তো খিদের জ্বালায় ঘুমাতে পারছেন না খিদের জ্বালায় মরবে কিন্তু আমার হাতে রান্না খাবেন না তাই তো নিন এই পায়েসটা খেয়ে নিন আর হ্যাঁ এটা আমি রান্না করে নিন ফ্রিজে ছিল তাই নিয়ে এলাম গরম করে নিন খেয়ে নিন মাহিন বলল এই মেয়ে তোমাকে বলছে আমার খিদে পেয়েছে এত ভাব কেন তোমার মহান শাস্তে এসেছে আমার কাছে যত্ন সব ফাতেমা বলল আমি মহান শাস্তে আসিনি আমার কর্তব্য আপনার খেয়াল রাখা আপনার সবসময় যত্ন নেয়া এখানে ভাবের কিছু নেই আর কি যেন বললেন আমাকে তো ফ্রেন্ডস এতটুকু ছিল আজকের গল্পের পর্ব কেমন লেগেছে জানিয়ে অবশ্যই কমেন্ট করবেন যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না সবসময় ফারুক সারির সাথে অনেক ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেই কেমন আয় আল্লাহ হাফেজ বাবা টাটা